Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ilkid Claw Clan Squire. Ja, heute gehen wir mal die Armee vom Roten Herzog, wollte ich gerade sagen. Ah, nein, wir gehen einfach mal ein bisschen die Lore vom Roten Herzog an, beziehungsweise das, was ich von ihm noch so in Erinnerung habe. Also er ist natürlich ein Vampirritter, der Blutdrachen, aber er war früher auch Herzog von Aquitaine und er war auch mal ein persönlicher Champion des Königs von Britonia. Ich weiß jetzt nicht mehr vom welchen König. Ich glaube vom Louis dem Rechtschaffenen müsste das gewesen sein. Und lebte zur Zeit der Kreuzzüge gegen Jafar. Beziehungsweise auch gegen Arabi. Ja, und unser roter Herzog, der war ganz hoch angesehen im Kreuzzug gegen Sultan Jafar. War Sultan? Ja, glaub schon. Denn er hat nämlich Estalia geholfen, denn Estalia wurde ja überrannt früher von der, äh, vom Sultan Jafar, beziehungsweise von Arabi wurde Estalia komplett überrannt und der Rote Herzog, der half halt dort mit in Estalia und hat dann auch mit den Kreuzzug angeführt gegen Arabi. Und bei der Belagerung von Lashik in Arabi, da kam es dann aber zur Katastrophe. Ja, und zwar wurde der Herzog dann irgendwie als vermisst gemeldet, beziehungsweise er verschwand auf einmal spurlos. Alle seine Ritter haben ihn natürlich hoffnungslos versucht zu finden, aber... Irgendwann wurde er dann schwer verwundet in einem Delirium wiedergefunden und ja, er war irgendwie in so einem Koma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und man brachte ihn dann sogar durch die Wüste zurück ins Heimatland und dann, ja, in also ich weiß jetzt nicht, wo lange sie ihn dann übers Meer zurückgebracht haben, vielleicht über Estalia oder sind sie gleich mit den Schiffen gleich komplett nach Britonia gesegelt, das weiß ich nicht mehr, aber seine Leiche wurde unterwegs von Orks und Skaven überfallen, aber die ähm, Angriffe konnten alle abgewehrt werden. Ja, nach drei Tagen, dann ruhte er immer noch in seiner Gruft, bis er dann endlich dann auch nach drei Tagen erwachte. Er belebte sämtliche seiner treuen, nee, treue Ritter hatte er da ja noch nicht, aber sämtliche Bewohner seiner Burg belebte er dann wieder. Also hier war er dann wirklich schon ein Vampir geworden. Und der Vampir, der, ich weiß nicht, was für Absichten er, also der Rote Herzog, ich weiß nicht, was für Absichten der Rote Herzog am Anfang hatte, aber er wollte sich dann anscheinend mit der Feenzauberin verbünden. Ähm, gegen den König, aber die Feenzauberin hat das natürlich abgelehnt, dieses unheilige Bündnis. Ist ja ganz klar, warum sollte sie das auch eingehen. Ja und so, also so war schon ein Kampf entstanden in Britonia. Der Rote Herzog hatte hier schon einige Schlachten geführt gegen Britonia. So kann man das, denke ich, schon verstehen. Und dann nachher bei der Schlacht auf den Feldern von Kerin kam es dann aber zu der Niederlage von Roten Herzog. Denn er persönlich wurde von der Lanze des Königs durchbohrt. So zumindest die Legende. Als er dann tot war, erkannten die Bretonen, 
dass der rote Herzog, der ehemalige Herzog von Aquitaine ist. Also man hat ihn anhand der Gesichtszüge wiedererkannt und man ließ für ihn eine Grufbauen mit Gral-Symbolen versiegelt. Außerdem löschte man auch alle seine Aufzeichnungen. Also alles, was komplett mit seinem Namen zu tun hatte, wurde wirklich komplett entfernt aus allen möglichen Büchern. Und ja. So wie erstmal zum Roten Herzog. Jetzt muss ich ein bisschen weiter überlegen. Jetzt kommt nämlich das letzte Kapitel. Äh, richtig. Der Rote Herzog, der hatte nämlich vorgesorgt. Und zwar hatte er seine Essenz in einen roten Juwel eingeschlossen. Beziehungsweise ähm, in diesem roten Juwel war sein Blut. Und damit konnte er mit Hilfe schwarzer Magie wieder erschaffen worden. Dies hat natürlich viele Jahre gedauert, bis er dann endlich auch mächtig genug war, um aus dem Gefängnis zu dem Kommen, wo er dann natürlich auch von seinen Untoten wieder zahlreiche Unterstützung bekommen hatte. Ja, er regenerierte sich über tausend Jahre, aber bis irgendwann ein Nekromant namens Rina auftauchte, denn der Rote Herzog konnte nie seine vollständige Macht wiederherstellen, aber dieser Nekromant, Rena, der zerbrach alle Siegel von Kralsymbolen und von der Feenzauberin und so wollte er sich dann den Roten Herzog untertan machen, aber das funktionierte nicht so richtig, denn der Rote Herzog hatte wieder seine... Also er war halt stärker geworden, als der Nekromant Rena es ähm, wollte. Und schließlich hatte Rena sich dann auch dann dem Roten Herzog und seinen Blutdrachen unterworfen. Ja, so ist dann der Rote Herzog wieder mächtig geworden, begann dann auch wieder einige Kriege. Und nach wenigen Wochen dann auch, nachdem sich der Nikromandrena unterworfen hatte, konnte dann auch der Rote Herzog vollständig seine alten Kräfte wiedererlangen. Mit einem großen Zauber der Verdammnis belebte er viele loyale Ritter wieder und auch viele Untote. Und sein erstes Ziel war, glaube ich, ähm, der Herzog von Aquitaine beziehungsweise die Burg Aquin. Also die Burg Aquin ist ja das, wo der momentane Herrscher aus Aquintain herrscht und die Burg war halt auch sein Ziel. Zu dieser Zeit hatte dann der Rote Herzog drei Armeen und mit einer Armee griff dann der Rote Herzog auch die Burg an, so wie ich das noch weiß. Und jetzt muss ich ein bisschen weiter überlegen. Richtig, dann hat er auch noch einige Dörfer überfallen, hat dann wieder weitere Ritter wiederbelebt. 
Und eine seiner Armeen griff dann auch tatsächlich den Turm der Feenzauberin an, aber die Bretonen haben erfolgreich den Turm der Feenzauberin verteidigt, beziehungsweise Carcassonne in diesem Fall. Also das hat der Rote Herzog nicht geschafft, den Turm zu zerstören. Ähm, ja... Was kam dann? Jetzt muss ich wieder weiter überlegen. Richtig, dann nachher, fast am Ende, kam es dann wieder zu einer neuen Schlacht von den Feldern auf Kerin, wo der rote Herzog dann auch wieder verloren hat, aber er hat vorher noch den Herzog Gelon, der Aquitaine, vernichtet und seinen Sohn ebenfalls der glaube ich Richmond de Aquitaine hieß. Ähm, allerdings hat der Rote Herzog auch diese Schlacht verloren und er konnte zwar entkommen, aber Quest tritt dann nahm seine Verfolgung auf und angeblich wütet der Rote Herzog jetzt immer noch in der Nähe von Ork Massiv. Das kennen wir ja. Also hier oder Musillon. Genau. Ja, und so viel zur Lore vom Roten Herzog. Ich habe das irgendwie in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen mit dem mit den Lore-Geschichten. Ich werde da auf jeden Fall mal wieder ein bisschen aktiver sein. Gut. Nun müssen wir weiter unseren Feldzug beginnen. Ich werde euch mal zeigen, was sich so auf der Map bisher entwickelt hat. Also ähm, Mittelland gehört fast den Untoten. Dietershafen gehört schon den Untoten. Ähm, Zwerge halten sich noch immer wacker hier in der Mitte des Imperiums gegen meine Verbündeten Norsker. Ähm, Untote und gegen mich. Der Rest des Imperiums hat sich hier stark gemacht bei Kislev und hat auch wieder eine Armee bei Karl Franz, sehe ich gerade, aber gute Regimenter können das nicht sein, denn Prag und Kislev sind jetzt ja nicht so groß. Also dann kann der höchstens Spätrieg oder was weiß ich kann der da drin haben. Ja, was hat sich noch so entwickelt in der Zwischenzeit? Ja, die Schädelsammler sind aufgetaucht, die werde ich aber bald vernichten. Ähm, in Eisenfelsen brauche ich gerade das Spezialgebäude. In Galberas kann ich es bald bauen. Da es schon gewachsen ist. Lamia werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Ähm, ja, Kimbri hatten wir ja zerstört. Jetzt fehlt nur noch Numas und die Armee von Zetra persönlich, der hier einige Gebiete von mir geplündert hat. Das wirklich nicht sehr nett war. Aber gut, er hat keine Siedlung mehr, beziehungsweise seine letzte Siedlung wird jetzt auch bald zerstört sein oder beziehungsweise erobert. Ja, hier haben die Untoten von der Flotte der Verdammten einige Verluste gemacht ähm, gegen die Echsenmenschen. Dafür wird allerdings Landropek belagert und die Garnison ist dort nicht so gut, Ach, aber der Hauin Halloween ist wieder auch verstanden und wird allerdings hier von einer Armee aus untoten Rebellen bereits schon belagert. Ja, der Krieg ist hier also immer noch voll in Gange. Itza <lacht> natürlich immer noch den Ex-Menschen. Hier, Hebritz habe ich hier gesichtet, der ist Level 22. Er scheint der große Boss zu sein von den blauen Vipern, mit denen können wir übrigens auch mal ein NAP machen, einfach aus symbolischen Gründen. Nö. Damit 
militärischen Zugang wollen sie nicht. Gut. Sondern wir haben einfach mal eine hinter P gemacht, einfach um symbolisch einfach mal unsere Verhältnisse mit denen zu verbessern. Ähm, ja, hier haben die Ex-Menschen, glaube ich, auch einige Fortschritte gemacht. Das hier, die beiden Siedlungen, weiß ich nicht, ob sie denen schon vorher gehört haben. Ähm, aber die schwebende Pyramide und der hohe Wächter gehören jetzt auch ebenfalls den Wächter von City. Ähm, Pahuax ist nicht mehr die einzige Siedlung von den Ertrunkenen, sondern der marco gipfel gehört jetzt auch dort den untoten Piraten. Und das Monument des Mondes gehört jetzt Clan Fester. Ja, Lutern ist übrigens wieder gewachsen, war ja mal zerstört. Ist inzwischen eine Stufe 4 statt wieder. Und Samuel Mansfeld ist anscheinend gerade auf dem Weg, ein bisschen um Kulturen aufzuräumen anscheinend. Auf jeden Fall nimmt er hier anscheinend Kurs auf Vultoran. Auf Vultoran lief der Krieg zugunsten der Hochelfen. Das wussten wir schon. Hier sind jetzt einige Söldner gelandet auf Vultoran. Hildebrand, die Alte und Morassi ziehen hier aus, um alles Anna zu vernichten. Dann sind wir hier nochmal. Ähm, die Verbanden von Nick, also Katab, haben sich hier erfolgreich verteidigt. Gotten hier auch einige Siedlungen verteidigen und auch einige erobern. Und sind jetzt dabei, Dora Core einzunehmen von den Skaven. Also, der macht hier wirklich viel Druck und kann die Skaven und die Dunkelelfen wirklich auch viel ärgern. Dann wird die große Arena gerade von Chaos-Rebellen belagert und Grund und Bitterweide gehören immer noch dem Knochenprügler-Stamm. Ja, Haganes ist immer noch im Krieg mit den Agul. Ich glaube, das wird hier auch nicht so schnell enden. Ja, meine Beziehungen zu Norska verschlechtern sich übrigens. I've little time for talking, but much time for killing. Genau, also da könnte es passieren, dass das Bündnis irgendwann aufgelöst wird. Wenn das hier so weitergeht. Und mit den Wagern bin ich ja auch immer noch kriegen, weil der Züchterclan ja auch immer noch im Krieg ist mit den Wagern. No! natürlich auch hier mit dem Imperium, also der hat hier irgendwie auch Dauerkrieg. Ähm, ja, und so viel zur momentanen Kampagnensituation. Ist nicht alles gut, ist klar, aber wir sind auf Stärke Rang 1 und ich denke, wir werden auch nicht mehr allzu schnell aufzuhalten sein. Da bin ich mir sicher. Ja, wo greife ich denn an mit dir? Typhus. Ready to mine. Master Engineer. Ähm, wir haben übrigens noch sehr viel Warpstein-Treibstoff. Wir werden jetzt auch mal die Dingschritter nochmal verbessern. Und die Teams haben wir schon alle voll aufgerüstet. Eine neue Rakete wollen wir nicht haben. Gut, jetzt wollte ich mir auf jeden Fall Camperbad neu holen. Damit ist es besiedelt. Und 
Brotbad. Holen wir uns natürlich auch gleich. Damit können wir hier auch gleich einen neuen Erlass reinhauen. Und stärken dann auch erstmal Nahrung und Skarvenkorruption. Gut, jetzt habe ich allerdings diese beiden Armeen nicht zur Verfügung für eine Zeit lang, da sie sich erstmal regenerieren müssen. Wie das eben so ist, wenn man kolonisiert. Jetzt können wir bei Seeprislik wieder eine von diesen dreien Eigenschaften auswählen und ähm, ich schaue mir erstmal die Armee an. Eine Menge Gisiles, Warplumwerfer und so weiter, eine Menge Technikram. Von daher nehmen wir auch Waffenmeister. Hat hier auch am meisten Sinn dann und somit kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Geld, weil Waffenmeister den Unterhalt stark reduziert. Gut. Ja, diese scheiß Zwergengespenster hier schon wieder. Ähm, mit Hara wollte ich. Was wollte ich mit Hara machen? Ich glaube, ich wollte mir Bogenheim besetzen, kann das sein? Ja, glaub schon. Mordheim gehörte ja vor dem Imperium, das hatten wir ja zerstört. Mit Mormel oder mit Hada? Das selber nicht. Sorcerer Inventor! Yes, yes! Warlock of Skaven! Und wie Sie sehen, bei Bechhafen sind drei Armeen. Na gut, zwei Armeen. Du weißt, wer ich bin. Ich denke nicht. Da kann ich mit Mormel alleine natürlich. Master mit, dann Engineer! Ich dann erstmal in die. Hinterhaltsstellung. So. Dann haben wir hier noch Benning von Mordheim. Jetzt bin ich am überlegen, ob er sich KK drin holt oder zum Düsterberg geht. Denn er hier könnte sich nach Gorm um den Düsterberg ebenfalls kümmern und ich denke, das wird er auch tun. Und daher werden wir uns einfach mal Kaka drin dann holen gehen. Dann haben wir hier auch in Zukunft eine Armee mehr und können Murmel dann auch mehr unterstützen. Ja. Gut. Herr ja, Kasekark wird immer noch belagert. Ich habe hier zwei Armeen, ich weiß, aber das reicht noch nicht annähernd, um gegen die ähm, Garnison dort zu bestehen. Dann ist es immer ein Kasekark. Jetzt erklären wir diesem grünen heute Stamm hier erstmal den Krieg. Und das müssen wir noch nicht mehr selber spielen, weil das ist wirklich unsere. Beste Rattenflutarmee hier. Alle Clanratten hier wurden zu Sturmratten. Und ich habe dann hier auch nur einmal Clanratten verloren. Somit haben wir nervige Grünhäute. Und die Schäsesammler sind damit dann auch vernichtet. 
All hail, Honed Rat. Gut, was können wir denn jetzt noch machen? Hm. Ja gut, Gara. Gara muss natürlich weiter nach Numas. Dort ist ja auch noch eine große Garnison. Die hat es auch wirklich in sich. Ich könnte mit Vectig unterstützen. könnte mich dann allerdings nicht auf eine Belagerung einlassen. Sondern wir müssen dann auch ziemlich schnell oh, angreifen. Okay, da ist Crocker persönlich. Mit dem habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Und dem seine Armee, die ist gar nicht ohne. Wie es aussieht. Na, mit der Armee. Hätte ich dann auch vielleicht keine Chance gegen Krocker. Das verändert nun natürlich alles. Ah, gut, so bin ich sogar noch in Reichweite, dass er mich angreifen kann. Von daher nehmen wir lieber Gewaltmarsch zurück. Ein Stück mehr. Genau so. Ähm, vielleicht können wir dann Krocker mit zwei Armeen angreifen, mit Gara und mit Vectik. Denn Gara könnte es mit Krocker aufnehmen, aber das, das wären hohe Verluste. Also. Und dann muss ich Numas auch noch erobern. Das ist. Ja, gut. Ist wieder ein spannender Frontverlauf, könnte man sagen. Warlock, Master of Scrap. Hm. Ich würde sagen, du bleibst hier erstmal bei. Kenry oder wie viel? Ja, dann sind wir minus. Okay, dann bleibst du erstmal noch in Kremi. Du bist ja schon 19. Sneak, Scurry. Mit dem wollte ich glaube ich testen, ob ich Orions Lager mit einem Schredderball zerstören kann. Und die schwarze Pyramide müssen wir natürlich auch noch einnehmen. Das wären dann drei Armeen. Ja, da schauen wir mal, wie wir das machen. Jetzt müssen wir natürlich weiter versuchen, Setra hier mal aufzuhalten. Denn der plündert hier doch einige Regionen von mir. So. Jo, sonst noch irgendwas? Klicken wir mal durch. Ich bin hier leider immer noch im Minus mit meinem Geld. Ja, das kann ich jetzt noch nicht reparieren, solange Cedra dort in der Nähe ist. Das ebenfalls nicht. Naja, Koffer hat er auch geplündert. Na ja, gut, wetten wir mal die Runde. Und dann schauen wir mal, was unsere geliebten Hochelfen so machen. Vinola. Oh, Teglis. Teglis kommt zur Hilfe. Beim Schreien des Kane. Ich 
Schauen wir mal, was Krog da macht. Ich kann mich eigentlich nicht angreifen dort oben. Okay. Dann könnten wir versuchen, Krogka mit zwei Armeen anzugreifen. Und schafft er das? Nein! Der Kult des Sortek wurde vernichtet von Untoten. Und damit gratuliere ich den Untoten Rebellen dort. Und was sehen wir hier jetzt? Morassi zieht sich zurück. Das hat mich jetzt doch überrascht, dass Tian Hauwina mit seinem Kult Sortek vernichtet wurde. Chief Warlock Ickit Claw, no fair. Nein, Kalia, möchte ich nicht. So, Vampirfürsten, die sind jetzt übrigens auch ein wenig mächtiger geworden. Ich würde ja am liebsten ganz Sylvania mit Schredderbällen versehen, aber mir fehlt da vielleicht das Geld. Ich habe auch gar nicht das Geld, um mich überhaupt wirtschaftlich aufzubauen, weil ich immer noch 13 Armeen unterhalten muss. Das ist natürlich ein großer Nachteil dann. Ähm, ausreichend wären für mich eigentlich 8 Armeen. Und dadurch, dass ich so viele Armeen im Einsatz habe, expandiere ich natürlich zu schnell und kann dann auch meine Gebiete gar nicht richtig aufbauen. Ich könnte auch, wenn mir jetzt irgendeiner noch den Krieg erklärt, dann könnte ich auch gar nicht alle Gebiete beschützen. Das würde gar nicht gehen. So, wieder ein Dilemma. Gerüchte geflüstert. Ja, ja, boah, ich werde immer geflüstert. Ich glaube, der Krieg sei verbreitet mit seinem Flüstern Missmut in eurem Teil des Tiefen Reichs. Da stinkt rein ein Komplott und muss unverzüglich aufhören. Ja, machen wir mal Gegengerüchte verbreiten. Mhm. Und er plündert Baldorf. Baumeister. Der wilde Schlag. Hübsches Bild hier von den Bretonen. Gefällt mir. So. Dort oben ist Zetra. Er ist leider noch nicht in Reichweite, aber wir nehmen die Verfolgung auf. Jetzt haben wir hier... Ähm, Kimri. eine Plattform. Oha, ich habe echt kein Geld. Ja. Gut. Ähm, nein. Da muss kein Verschleiß. Wir tun jetzt unsere Armeen zusammen. Wer denn aber? Move March! Nur mit der einen Armee sich verbleiben, während sich die andere Armee jetzt in einem Hinterhalt tun wird. Natürlich kann er jetzt einfach die Siedlung ausrauben, aber oh, dann würde er auch einige Verluste kriegen. Und jetzt können wir auch seine ganze Armee sehen.
Ja. Naja, das ist, ein, das ist ein, eine solide, gute Armee der Ex-Menschen. Ja. Aber wie wir übrigens allgemein sehen, die Kräfte der Ordnung versuchen alles um uns zu bekämpfen. Entweder hier im Süden oder hier im Norden und auch die Hochhelfen existieren noch sehr stark und auch in Lastria. Also überall sind noch die Kräfte der Ordnung. Gut. Das dann hierzu. du jetzt mal dahin ja mit dir bin ich am überlegen falls Cedra weiter fliehen will dann könnte er versuchen ihn abzufangen deswegen bewege ich mich jetzt mal dorthin ja, du hast ein klares Ziel. Der wird irgendwie folgt für den LOL. Mhm. Ja. Wo? Was will der hier überhaupt? Was hat er für ein Ziel? Das verstehe ich nicht. Gut, machen wir jetzt mal hier weiter. Du gehst dahin, du gehst mal hier hin. Ja, du brauchst ja noch eine Runde, um ihn vorzuwählen, genauso wie du. Deswegen wirst du erstmal hier hin. Nein, da kannst du ja nicht auf die Vollmarsch gehen. Dabei. Talapheim nur eine Garnison ist. Ähm, du wirst dich Tiefkuss anschließen. Dann werden wir hier erstmal aufräumen gegen die Zwerge. Naja, äh, Mormel, du bist hier enorm in der Unterzahl. Und hier kann ich erstmal nichts machen. Du könntest... Kaka drin, nächste Runde. Dann auch mal... ...besetzen. Mit dir muss ich hier einige... Söldner und Zwerge vernichten. Genau, die Geister von Akontain, die stehen da irgendwie nur rum. Ich meine, die könnte ich natürlich auch einfach ignorieren, aber irgendwie stören die mich, keine Ahnung. Ah, die bekommt ihr schon Verschleiß, die Hauptstadt der Zwerge. Und das reicht jetzt auch schon, um es zu besetzen. Retreat! Ein paar Clanratten verloren, aber ansonsten geht's. Jo. Take for Skraya! Ja, Keras, der Keras hätte ich gerne auf einer größeren Stufe besetzt, aber. Das kann ich mir leider überhaupt nicht leisten. Wir könnten das aber erstmal ausrauben. 31216. Ja, so sind 13.000 natürlich auch schon was, ne? Hm, all 
This place's riches are mine now. We will not see more of them. Our money is safe. Jetzt könnte ich eigentlich mit dem könnte ich das dann noch trotzdem können und besetzen. Genau. Große Karak hat natürlich dann auch eine große Garnison. Und wir werden Karse, Karak, also beziehungsweise die Silberstraße werden wir dann auch zu einer Militärprovinz ausbauen. Hm. Wieder an der Plattform. Gut. Damit hat EK Claw bald wahrscheinlich wieder ein neues Ziel. Ich weiß gar nicht, wo ich den dann hinschicke. Muss sehen. Entweder in die Wüste oder ins Imperium. Da muss ich dann noch mal schauen. Oh. Ein Blutretter. Was ist der für eine? Oh, sie könnte eine von Lamia sein. Jo. Gut, du bist da hingegangen. Du da, du da. Wen habe ich denn jetzt noch nicht bewegt? Schauen wir mal. Na ja, gut, da eh dann da oben ist, aber können wir das denn hier jetzt ja doch schon mal reparieren. Genau. Er lasst verfügbar, wo haben wir den? Ah, ja, eine Silberstraße jetzt. Nehmen wir das. Wir brauchen ja immer Nahrung. Von daher ist man als Gavenspieler eigentlich ziemlich auf diesen Erlass mit Korruption und Nahrung angewiesen. Gut, wir können jetzt unsere Runde beenden. Ich möchte aber gerne noch, bevor wir den Part beenden, ein wenig investieren. Und das ist die Frage natürlich, wo. Aber ich denke, Karak Ungor ist ziemlich wichtig als Militärprovinz auch. Jo. Selbe geht für Koron. Dann brauche ich lieber eine Wurfschmiede und ein Arsenal. Dann noch ein Pockenkessel und Zuchtbottiche. Genau. Ja, den Rest des Geldes behalte ich erstmal noch. Und dann verabschiede ich mich dann auch. Von diesem Part. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.